ഹായ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുക അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ ഒരു പാട്ടു കേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുരുകൻ്റെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂട്ടർ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ് മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ആ ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബാട്ടു കേവ്സിലേക്ക് അങ്ങ് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് പക്ഷേ ഗ്രാബ് ഉണ്ടല്ലോ സൂ ചീപ്പ് യോ ഇതിപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ലെവൻ റിങ്ങറ്റ് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാബ് ആണെങ്കിൽ പതിനാല് റിങ്ങറ്റ് ഉള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ മലേഷ്യ ഓൾവേസ് ചെക്ക് ഗ്രാബ് പി ചിലപ്പോൾ റേറ്റ്സ് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിപ്പം രണ്ടുപേരൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇതല്ല ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇതിൽ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും സോ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാട്ടു കേബിൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മലേഷ്യൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടെ കഴിക്കുക അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ പരിപാടി ആൻഡ് ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനകത്ത് അറിയിക്കട്ട് വർക്കൗട്ട് ടീഷർട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കയറാൻ നല്ല ചൂടായിരിക്കും എന്തായാലും വെൽക്കം ടു ബാട്ടു കേവ്സ് ഐ തിക്സ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ മാൻ മെയ്ഡ് വണ്ടറായിട്ടാണ് എനിക്കത് തോന്നുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തവണ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ബാട്ടു കേവ്സിലേക്ക് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് നമ്മളൊരു ലൈൻ സ്റ്റോൺ കേവ്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കണ്ടു കണ്ടു വന്ന ലൈൻ സ്റ്റോൺ കേവ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പക്ഷേ ഈ ടെമ്പിൾ തന്നെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ പണിതാണ് അതൊരു തുമ്പുസ്വാമി പിള്ളയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തമിഴ് മലയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പണിതത് അപ്പോൾ എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അന്ന് തൊട്ടേ ഈ തമിഴ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ ആക്ച്വലി തമിഴ്സ് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ വേൾസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ലേബർ സ്ലേബറി പോലെയാണ് അവരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവരൊരു സ്ട്രോങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആൻഡ് അവിടെ നമ്മുടെ ഈ വായൽ ഷൂലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ തമിഴ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അത് പാട്ടു കേവിലാണ് സോ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഒരു ഹിന്ദു കൾച്ചറും അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മുസ്ലിംസ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഓളം ഹിന്ദു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അത് നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം മൊത്തമായിട്ട് മലേഷ്യയിൽ ആ ഒരു ഹിന്ദു തമിഴ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഫുഡിലും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഒരുപാട് ഈ ബ്ലോഗ് സീരീസിൽ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും പറയാണ് ഇത്രയും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കുറവാണ് ആൻഡ് റോഡ്സും ഭയങ്കര വിശാലമാണ് കാറിൽ നമുക്ക് പോയാലും അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അടിപൊളി വരുമ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മാംഗോ ജ്യൂസ് അടിക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് അത്ര ക്ഷീണമായിരിക്കും ആൻഡ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മധുരയിലൊക്കെ കയറിപ്പോയ ഒരു ഫീലിങ്ങാണ് അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു നയൻ പി എം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ ഓപ്പൺ ആണ് കേവ്സ് എൻട്രൻസിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു മുരുകൻ്റെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു കാണാം കളർഫുൾ സ്റ്റെപ്സ് കാണാം ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാറിന് പ്രിയ വരാതരുത് കാരണം വേദൂര് എന്തായാലും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കയറേണ്ടി വരും പ്രിയക്കും ഭയങ്കര വെയിലുമാണ് ഏർലി മോർണിംഗ് വരാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്സ് വരാൻ നോക്കുക എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടൂ സെവൻറ്റി ടു സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് മാഗ്നിഫിസെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓൾ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ടെമ്പിൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ റെസ്റ്റോറൻസും കോഫി ഷോപ്സും അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ വന്നാലും നിങ്ങളൊന്നും ക്യാരി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട വെറുതെ വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കണ
നന്ദി വലിയ നന്ദി നോക്കി നിൽക്കുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ശിവലിംഗം നോക്ക് എന്ത് രസമാണ് അവർ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടെ രീതിയിലാണ് അവർ ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ആ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അവർ കളേഴ്സ് നല്ല കളർഫുൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ തിങ് ഡിവോട്ടീസിന് വരാൻ പറ്റണം ആ സമയത്ത് ടൂറിസ്റ്റിനെയും അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സിനെയും കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും നമുക്കിവിടെ വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രീ ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഫ്രീ ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ മിക്ക അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ബേസിക് റിസ്പെക്ട് കാണിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ ഫ്രീ ടു ഡു വട്ട് എവർ യു വോണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും ലക്ഷം വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് തമിഴ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കേറ്റം തുടങ്ങാം ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ആ കേവ്സ് ആ സോ ഹ്യൂജ് ആ കേവ്സിന് പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ഈ മുരുകൻ സ്റ്റാച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു കാര്യം അറിയോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇന്ത്യയാണല്ലോ ഹിന്ദുവിൻ്റെ എപ്പിട്ടമ്മി പക്ഷേ ഈ മുരുകൻ സ്റ്റാച്ചുവിൽ ലാർജസ്റ്റ് ആണിത് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഇന്ത്യയിലല്ല ഒന്ന് നേപ്പാളിലും ഒന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലും ആണ് ഇത് ഇനി ഇത് കയറണം ഇത് കയറിപ്പോവാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഈ മര മല കാരണം ആൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേറെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും കയറാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിൽക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കയറി മാത്രമേ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റൂ കയറാൻ പറ്റി അതാ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഫിറ്റ്നസ് നോക്കാം എന്നാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രാവലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയൊരു ഫീലിംഗ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സും കാണാൻ തോന്നട്ടെ അബാവ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്തൊരു മാജിക്കലാണ് അല്ലേ ആ കേവ്സ് നോക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് നേരത്തെ മഴ പെയ്തതുമെല്ലാം വെള്ളം ഇപ്പോഴും കാണും സൂ നൈസ് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മേളി വന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളവും ജ്യൂസൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ താഴെ നിന്ന് വെറുതെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണ്ട ഇവിടെ പ്രസാദത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പൂജയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണോ കൃഷ്ണ ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ഒന്നും നോക്കണ്ട വന്ന് ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്ക് യു ജസ്റ്റ് സേ വാ ഇത് നോക്കിക്കേ ലുക്ക് ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ദ റിലീജിയസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റണിങ് ബ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരാം ബാറ്റ്സ് പറക്കുന്നു അതെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മെയിൻ ടെമ്പിൾ മെയിൻ ടെമ്പിൾ ശ്രീ വേലായുധർ ടെമ്പിൾ മുരുകൻ ടെമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ എന്തായാലും ഒരു ടെമ്പിൾ എനിക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു കവറിങ് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മേളിൽ ഹോളോ ആണ് കണ്ട മേളിൽ ആ പ്യുവർ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവാണ് സൺറൈസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വിചാരിച്ച അത്രയും തിരക്കില്ല അടിയിൽ ഫുൾ റഷ് ആണെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അടിയിൽ മയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ മുരുകൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഗോപുരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഗോൾഡ് പെയിൻറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് ഗോൾഡും നടുക്കത്ത് സിൽവറും ഇതൊക്കെ അവർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫാങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ലൈം സ്റ്റോൺ കേവ് തന്നെയാണ് ഇത് വേറൊരെണ്ണം ചെറുത് മുരുകൻ്റെ പക്ഷേ ഇവിടെ മയില് വലുത് ഈ വ്യൂ ഭയങ്കര മാജിക്കൽ തന്നെ ആയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞേ ആ വെള്ളം വീഴുന്നതും ആ സൺലൈറ്റും ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഹോളിവുഡ് മൂവി സെറ്റ് പോലെയില്ലേ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നോ അയ്യോ ഇനിയും മുകളിലേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ദേ ഇവിടെ കുറെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു സു
എന്തെങ്കിലും പോയി കുടിക്കണം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് സ്റ്റേജ് ആണ് എനിക്കൊന്ന് ഏഷ്യ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ കൂടെ ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി അവർ കൊടുക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരു കിടിലും വർക്ക്ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലേ അതെ സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് സൽവാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ക്ലോത്ത്സ് ഒന്നും ഇട്ട് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വേണ്ട ഒരു ഹൈക്കിങ് പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങളിങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതിയേ പിന്നെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ ഷോൾ കിട്ടും അത് അഞ്ച് രൂപയേറ്റം കണ്ടേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റി നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മേളിൽ കയറാം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഡ്രസ്സോ സ്ലീവ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ കേവ് ഗാലറി അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവർ കാണേണ്ട എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അത് കാണേണ്ട കാരണം വെറുതെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ് അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പക്ക ടൂറിസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഉള്ളൂ നമ്മൾ മെയിൻ വരുന്ന അവിടുത്തെ മേളിലത്തെ ആ നാച്ചുറൽ ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള അമ്പലം കാണാനല്ല സോ അതിനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിക്കട്ടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പിക്നിക്കിന് വന്നു വേറെ ഒരു സ്ഥലവും കിട്ടിയില്ല പിക്നിക്കിന് വരെ അടപ്പളകം എല്ലാത്തിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചിലവില്ലാത്ത സ്കൂൾ പിക്നിക്കും ആണല്ലോ എൻട്രൻസ് ചെയ്യൊന്നും ഇല്ല പാട്ട് കേസ് മെയിൻ വെളിയിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് മാങ്കോ റോസ് ലൈമ് മാങ്കോ പക്ഷേ വെള്ളത്തിലെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും മാങ്കോ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റോസ് ട്രൈ ചെയ്യാം അത് നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിരിക്കും റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലേ റോസ് മിൽക്കിലെ റോസ് എസൻസ് ഇട്ട വെള്ളം റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് വരാൻ നോക്കുക ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ രാവിലെ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഇന്നലെ ഭയങ്കര ലേറ്റ് മൂന്ന് നാല് മൂന്നര നാ നാലേ കാല ആക്ച്വലി ഉറങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഏഴ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒമ്പത് മണി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും സോ ബെറ്റർ ടു കം ബിഫോർ എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഒ ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഇനി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ആയിട്ടാണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു കിഡിലൻ ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റിലും കൂടെ പോകാം ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ പോകാം അപ്പോഴേക്കും പ്രിയം ഏതൊക്കെ എഴുതേക്കും അതെ ബാബ ക്യാൻ കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എനിക്കൊന്ന് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു അങ്കിള് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡാണ് നൗ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അങ്കുൺ റെസിഡൻസി എന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാനത് ഇപ്പോഴല്ല അറിയുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്ര അടുത്താണ് ഇപ്പോഴും അറിയുന്നത് ഇവിടെ കയറി ലഞ്ച് കഴിക്കും നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല ഇതുവരെ വരാനായിട്ട് ലഞ്ച് അല്ല ഒരു ബ്രഞ്ച് പോലെ കഴിക്കാം ഇതാണ് സ്ഥലം കേട്ടാ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഡൈനിങ്ങും ഉണ്ട് ഇൻഡോറും ഉണ്ട് ഫുള്ളാണ് കേട്ടാ സമയം ആയിക്കോട്ടെ ട്വൽത്ത് ട്വൻറ്റി ആയുള്ളൂ ഫുള്ളാണ് അതും വെളിയിലൊക്കെ ഫുള്ളാണ് പാർലയിക്കാൽ എന്ത് പോപ്പുലറാണ് ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ രണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന് ഒന്നിനും പ്രൈസ് എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഏറ്റവും ഫേമസ് ഡിഷ് ഇവിടുത്തെ നാസി ലമ്മാക്കും ലക്സയാണ് ലക്സയാണ് ഏറ്റവും അവാർഡ് വിനിങ് ഡിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് പിന്നെ അതാണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കോക്കനട്ട് സൂപ്പ് ആയിരിക്കും നൂഡിൽസും പിന്നെ അതിലൂടെ ബാക്കിയുള്ള മീറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ലക്സയാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കുടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർലി വെള്ളമാണ് എന്താന്ന് നോക്കട്ടെ ബാർലി വെള്ളത്തിൽ ഐസ് ഇട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറം ഇതൊന്ന് ഹെൽത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടെ കുടിക്കുന്ന വേറെ ഐസ് ടി കൊക്കോള ഒന്നുമില്ല ഈ ബാർലി വെള്ളം എല്ലാവരും കുടിക്കുന്നത് കണ്ട കഞ്ഞിവെള്ളം പോലെയില്ലേ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഐസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹിറ്റാവുമായിരിക്കും അല്ലേ കുറച്ച് ഐസും മധുരവും ഉപ്പും കൂടെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ല ഇതാണ് ലക്സ എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ ഇല്ലാത്തൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു ഇത് എന്താന്ന് അറിയാം എല്ലാം ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഗ്രേവി ആണെന്ന് അറിയാം ലുക്ക് സോ ഡെലിഷ്യസ് ഒരു ചിക്കൻ സാറ്റേ വിത്ത് പീനട്ട് സോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നിട്ട് ആദ്യമേ ഈ ചിക്കൻ സാറ്റേ ഒന്ന് നോക്കാം പീനട്ട് സോസിൽ മുക്കി അതിൻ്റെ സാമ്പാലും എല്ല
कूनि फ्लवर टेस्ट फस्ट फ्लैवर कोकन मिल्क लाइम दें यु गिट नूडल फ्लैवर सांबा चिकन एपयू सो नई मस्ट ट्राई मस्ट ट्रई आ बाबा कैन कोक इतनी आयो रवण वेलबाई लक्सा इला दूसबल आब्सल्यूटी फैमिल्यूटी फैमिली एम ताम स्थल ईम जो सो हापी भयंर वालू फॉर मणी आ बाबा कैन कोक अटी है प्रिये अवड़े और बिर्याणी वांग तोटर बिर्याणी षापु भयंर तेरक इत अंगूं रेसीडेंस इन या पूलूँ पे चाड़ी इन ब्लॉगानी भयंर सिक्यूर्ड भर ना लोकेशन भर एफोर्डब अपार्टमेंट जस्ट टू तौस नाइन हंड्रड्ड रुपी सूरीटी उ भर ना डील तोंद हलो या कष्टपे मैं मल कैरी वेट एवं भाई अदाने कई वे या कुछ स्विमिंग पूल चाड़ी वरा अड़ेलो या भर अवड़ोर नाशनल ड्रिंक मैलो मैलो नोगाटो मैलो पउडर कटी या पंड बोण वीजल वे कटी कह मोड वेर्षन अंगूंसी If you just want to a good place to stay, luxury place, nice connectivity, nice accessibility, all the salta are angle. But then Thames kya? This whole pool are angwa. In that, I am going to photo it. That is, by English, I am so happy. I am going to live there. I am going to go to Kuala Lumpur. I am going to Twin Towers. Akka kaana ga ta. So, Adi Bolivar location ada. In that, I am going to do a vlog. Kaana. That is, stay healthy. Stay. Bye. Bye. This, 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 this,